So for today's video, gagawin po natin ang The Night of Power. Why 
your Holy Spirit will welcome your presence. Come on, let us pass out the Mahamud as we welcome His presence tonight. The Holy Spirit, fire is here tonight. Let us be empowered by His presence, His power, and His glory. Come on. Yes, Lord. Till all I want and all I see is your presence. Sing it again. Strip me back. Strip me back of all my pride, my possession. Awaken us tonight, Lord. Awaken me with a fire and a zeal, oh God. A fire and a zeal. A fire full of love. A fire full of love. Let the heavens be open tonight, Lord. Heaven open. Cry out! 
more of your power. We want more of your glory. We want to know. Keep going, come on. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We thank you, Lord Jesus, as I apply your blood. We thank you for the victory on the cross of Calvary, even tonight, Lord. Let your presence, your manifest presence, Lord, magabisit ginoo sa tanan nga panimalay, sa tanan ginoo karon nga naa, sa ilang mga mga area nga di naa sila karon nagagather oh god lord let your presence mag come down habang magpadayon mi sa pagworship hallelujah ora ba ya send us si karabaya send yes lord i speak jesus His power, your name is healing, your name is love. Every stronghold shine through the shadows, burn out the fire. of Jesus, over fear and all anxiety, Hallelujah. to every soul held captive by depression, I speak Jesus, cause your name is power, your name is healing, your name together let's raise our hands and let's declare it shout Jesus come on sing 
Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Hallelujah. I speak the holy name. Jesus. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I sing the holy Tonight, I apply your blood, Lord, and I declare the victory on the cross of Calvary. Thank you, Lord. Thank you for your manifest presence tonight. And purihin ang iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Good evening, everyone. And welcome to our Night of Power. Uh, busy, siguro this week, busy days. Para sa ato, da, dahil uh, uh, ang grabing engagement kanina no? uh, sa ating uh, upland kalinaw. No? No? So, we thank the Lord for the enthusiasm no? sa uh, kadabang uh, kadasig sa atong mga tao nga diin nagpagamit diha no? sa ginoo. And salamat sa mga volunteers sa uh, LPM. Makita nato kung tanaw ni mo ang JC sa LPM. Makita nato nga grabe ang movement sa tanang police station, sa tanang barangay nga diin naga engage no ang ato ang mga kapulisan. And salamat sa Ginoo nga kaganina we are able nga mo join no dito sa uh, focus sa uh, ato ang uh, police commander under major uh, Michael Yangurin. So, once again, nag-meet me ni, ni Colonel Lopez, ang atong city director. And, dahan mig na istoryahan uh, sa si mga hangyo nga bishop. Mayong tagdi mo magsawa sa pag-support uh, sa amo, no, sa programa sa kasimbayanan. O sa giingnan ko, dili mo pwede magsawa kay itungod kay kinigugma man sa ginoong naghihatag sa mong kasing-kasing aron nga diin ma-fulfill ang plano sa Ginoo. And we thank the Lord for that no nga uh, naana sa ato ang spirit our day in a uh, the spirit of leadership. And of course kadato karon nga nagapadayon sa ani nga klase nga kausa walay laing pamaagi nga uh, aduna tay makontribute no sa community. So that's why I exulted you ko nga dapat ang church mo gawa sa four corner diha sa simbahan ug mo engage sa mga gitawag community enhancement or community saturation ug mo na exactly ang gibuhat sa Love Philippines movement nagaadto sa mga barangay and uh, moingon jud ko nga keep up the good work so sa tanang mga volunteers no uh, kato mga nag-extend sa ilang help sa mga barangay para lang uh, naatay ma ma-contribute no sa mga tao uh, tonight, we will continue to discuss about what is a true leader. So, makita nato nga uh, natin itawag the ultimate leadership model, which is our Lord Jesus Christ, nga nakita ang iyang gitawag clear sense of purpose, His commitment to the cause, and His unrelenting passion and compassion 
inspired 12 common local businessmen, among them four fishermen and tax collector, to abandon their personal dreams and private priorities and occupation to follow him even to death. At makita nga, mauni nga klase, nga tungod kay nga naman, importante na anong itawag the source of true passion. Okay? So, dapat na ana. Kung sabay atong purpose, sabay atong purpose in life, nga nung nag-exista, nga nung niyata karon. So, the source of true passion is the discovery of a clear sense of purpose. Kabaluta on sa atong purpose. And of course, ito makita, a true leadership is impossible unless all these ingredients are present and integrated as a whole, producing a force for change in our communities, societies, and the world. On sa ding ang mga ingredients, number one, purpose, conviction, vision, passion, inspiration, and influence. So, kini nga mga butang dapat na ani, sa leadership dapat na ani siya. Uh, dili ta mahimong successful kung naikulang ani. And salamat og dalay gud ang Dios nga diin kita nga uh, sa mga naa dinhi ni oh, ni nga klase nga uh, citizen of the kingdom. Naa ni sa ato ang kasing-kasing. Naa ni sa na set up sa atong mind nga dapat naa ni nga gitawag ingredients of leadership. And ato nakita usab ano nay mga gitawag example of effective leaders. So gitagaan ta unsa ba unsa ba ang unsa ba ang gitawag nga unsay pamaagi ug unsa ba ang tangible nga demonstration nga makita ang gitawag nga uh, example of effective leaders. Ang ato nakita usab na sabta nato that the greatest leadership seems to surface during times of personal, social and economic, political and spiritual conflict. Diha mo arise, diha makita ang tinuod sa panahon nga moabot ang ginatawag nato nga mga tough times. Diha during the time nga diin adunay gitawag nato nga mga struggle in life. So makita ang tinuod nga leader sa panahon nga adunay mo surface nga ginatawag times of personal, social, economic, political or even spiritual conflict. And salamat og dalay gun ang Dios nga Ang pagkahimo nga leader wala nagdepende sa imong educational background. Wala nagdepende sa imong kumbaga kung unsa asa ka, unsa ang imong uh, of course ato makita. Importante jud kaayo nga uh, makita nato nga dili lang ang mga leaders no uh, nakita nato nga ang leadership is not the product of gitawag nato manipulation and maybe miingon ta tungod kay adunay not only political will but ato makita nga ang mga tao nagkaroon og uh, struggle for power gusto nila nga mugunit man gud og gahom or otoridad mao nga gusto sila may mong leader o makita nato na nga kasagaran na ang sitwasyon dapat mabantayan nato nga ang leadership dili dapat manipulation ang tinuod nga leader dili dili manipulative kun dili true inspiration og ni anak nga pamaagi mo influence siya og mga tao tungod kay ngano man nakita ang sense of purpose sa iyang kinabuhi and of course ato makita leaders are often ordinary people who are placed in extraordinary circumstances so mga ordinary yung mga tao nga diin gibutang sa Ginoo sa mga gitawo wag extraordinary nga circumstances and example ana si una si Moses atong gidiskus ana last time Martin Luther King even si Winston Churchill and even the prophet Nehemiah ato makita and on, also Queen Esther uh, Nelson Mandela and last uh, Friday gisuod ato about the life of King David giyon sa siya pag mold sa Gino giyon sa siya pag shape from an ordinary person as a shepherd boy to the throne so wal well, dili automatic dili automatic nga uh, niabot siya diretso dito kun dili naay gitawag waiting period no naay waiting time uh, muna ba tao nga sa pag-train o pag-equip sa mga leaders dapat masabta na to, dili ni overnight. Okay? Uh, makita na to, importante nga diin preparado. Kailangan mag-learn. Kailangan ano na training. Huwag mo niya nga itong ginahimo karon. And of course, ato makita, true leaders do not seek for or pursue followers but instead attract them. So, makita ni mo ka, dapat ka mahimok ang attraction. 
Nakita na to karon uh, ang atong influence no not only in in barangay but even in the city even in the regional office even in income crime in the national office makita na to tungod kay naka-influence ta na tungod kay uh, nagbuhat ta sa atong dapat buhaton o salamat sa Ginoo nga uh, gigamit ta sa Ginoo ni ana nga pamaagi nga maka-influence dapat basabta na to ang true leadership makita na to nga mo influence gyud siya And salamat og dalay ko ng Diyos nga pinaagi sa ato ang mga endeavors, sa ato ang mga gipang buhat, uh, sa atong pag, uh, paghimo sa kabubuton sa ginoo, diha nga panahon ta, ibutang sa ginoo sa tama nga posisyon. And dalay ko ng Diyos, for now, we have our new chief PNP. And of course, in, in these coming months, um, na mga opportunity nga mamit siya here in the city or even in Camp Krame. And of course, kabalo sila sa atong ginahimo, kabalo sila kung unsa ang gibuhat sa LPM in connection to their program about kasimbayanan, uh, kapulisan, simbahan, and pamayanan. Tonight, we will discuss about the life of three individuals nga nahimong extraordinary, nahimong exemplary, nahimo nga diin uh, Nahimong classic example. Number one, Cory Ten Boom. Number two, si John F. Kennedy. And number three, uh, former President Ronald Reagan. Atong tanaw ng ilang mga kinabuhi, huwag ato silang panaminan kung saan nga diin pinaagi sa ilahang uh, mga example in life, no? ilahang mga gitawag nato nga mga principle in life, makakuha ta o lesson nga diin atong maaplikar sa atong panahon. Okay, so mag-start ta kang, kang Cory. Cory Ten Boom was 50 years old when the Nazis invaded her native homeland. So taga uh, taga Holland siya and that time, no, ato makita during World War II ang uh, nag ang Nazis ato makita nga invade ang entire homeland or Holland in the native her native land. Up to that time, She had lived an obscure life with her sister as they helped their father run his watch shop and quietly but devotedly practiced their Christian faith. Say it with me, Christian faith. So makita na ito nga ginapractice nila ang ilang Christian faith. After Holland Field, she and her family were confronted with the reality of the Nazis' persecution and murdered or murdered the Jews. Through this crisis, they discovered their purpose. Unsa ilang purpose? Preserving the lives of Jews and other persecuted by the Nazis by hiding them in a secret room in their home. So ato makita nga sila na himong instrumento nga diin taguan nila, i-hide nila ang mga mga Jewish people during that time tungod kay grabe ka intense and persecution dito sa part of gitawag nato uh, uh, Holland, ani nga lugar. Their passion was so strong that they risked their own lives for its fulfillment. So makita na ito din hitungod sa ilang passion, tungod sa ilahang too strong ang ilahang conviction sa pagtabang sa mga Jewish people at makita nga diin ilang girisgo ang ilang kinabuhi aron lang matuman o ma, ma-fulfill unsa man ang ilahang gidamgo o gidesire nga maproteksyonan kini ng mga tao. And salamat o dalaygon ang Diyos nga diin Uh, kini nga klase nga, nga kinagitawag na ito nga strong determination na sa ilang mga kasing-kasing. Strong determination to help those people nga under the, the fiery order of the persecution during that time sa Nazis. And here makita na ito, passion can be so strong that leads men and women to risk their lives for its fulfillment. So makita na ito, makita na ito ang, ang kalidad sa usa ka leader. Makita nato ordinary yung mga people but makita nimo pag once nga mabutang sila in a place in extraordinary circumstances makita nimo mugawas gyud ang spirit of leadership nga even murisgo sila sa ilang kinabuhi dili nila ibali ang ilaha matuma nila ang ilahang sense of purpose mabuhat nila ang dapat nilang magampanan ato makita si Cory and several of her family members were eventually turned in sa gitawag Gestapo who never found the Jews and members of the Dutch underground who were hiding in their home or in their house at the time of their arrest 
and the refugees were taken to the new safe houses. However, Corey's father died in prison and her sister died in concentration camp. At ito makita nga tungod sa ilang gibuhat, makita na ito, nga determinado silang mutabang sa mga tao nga persecuted. At makita, ang iyang amahan na matay mismo sa prisuhan and even ang iyahang igsuon na matay sa concentration camp. After suffering in prison, a work camp, and a concentration camp, Corey was about to be executed when she was released on a clerical error. At makita nga siya usab dapat nang i gitawag nga uh, i execute so makita nimo din hi makita nimo unsa nga klase nga passion unsang klase nga determination unsa nga klase nga heart aron lang nga diin maserve nila ang ilang purpose mabuhat nila ang dapat nilang mabuhat nga even ang ilang kinabuhi ilang gibuhis ato makita after her release Corey found a new purpose Traveling around the world, she told her story and urged people to find healing and freedom through forgiveness. Ato makita nga diin nagrasyahan, na igrasya sa ginoo, pabor nga niabot, nga diin na-release siya, ibin na matay ang iyang papa, ibin na iyang igsoon, but wala siya nag-stop sa iyang kausa. Kundili, pinaagi sa iyang freedom, pinaagi sa iyang na-experiensyahan. Ato makita, he encouraged the people, he urged the people to find healing and freedom through forgiveness. So imagine ka na, na matay iyang pamilya, grabe ang iyang giyagian. But sa iyang kasing-kasing, naa ang tinuod na pagpasaylo sa mga tao na nagbuhat ni Adto kanila. This purpose was severely tested when she encountered one of the former guards who had bitten her beloved sister. He didn't recognize her, but he had heard her message and been moved to change his life through the hope of forgiveness. At makita nga gitasgit siya sa gino to the max. Na meet niya ang usa ka prison guard nga nagkos nga ang iyang igsuon na matay. But atong makita nga diin ang paghatag o kapasailuan. He came and extended his hands. O makita na to, Corey underwent Intense inner struggle, but her passion was even stronger than her pain, and she offered her own hand in forgiveness. She mismo nagoffer siyang kamot aron pa sayluon katong mga prison guard. Co-written bomb of faith, courage, and personal strength have inspired millions who have read her book or seen the movie based on her life, both called The Hiding Place. So gibuhatan o pelikula ang yung kinabuhi. Kaya nga naman, naka-inspired of millions of people na even sa, despite sa iyang giagian, sa iyang pamilya, sa grabe nga pagpriso, pagtrato, even in the concentration camp, di mo ma-imagine, pag may nagnaka sa concentration camp, di mo ma-imagine halos wa kay ligo, di ka makakaon og tarong, imaltrato ka, grabe. But ato makita sa iyang life, Uh, naka-inspire of millions of people na nakakita siyang pelikula even nagbasa siyang libro kay siya mismo naga-encourage naga-inspire og mga tao nga diin mo release og forgiveness sa mga tao nga nakabuhat sa ila sa ingon maybe ikaw siguro in your own little way dili man siguro ka na priso diha sa prisohan o naa ka sa concentration camp na lang ka diha sa imuang four corners imong panimalay but even until now na yung mga tao nga dili nimo matagaan og pagpasaylo na yung mga tao nga maybe nakapasakit sa imuha but lisod sa imo ang paghatag og kapasayloan uh, it's high time nga diin uh, imo ning mapamalandungan imong ma-realize nga ni ay usa ka babay nga atong makita grabe ang giagian sa prisuhan grabe nga persecution ang giagian namatay ang pamilya even siya nagrasyahan na release but makita nimo wala nag wala nag hold og gitawag unforgiveness kun dili nag inspire og mga tao to encourage the people to release forgiveness i hope tonight ikaw nga naminaw anini karon even in your home sa imong paglingkod karon nga nagapaminaw ka sa ako magkaroon ka og silent prayer to release forgiveness for those people nga nakapasakit sa imuha. And salamat og dalay kun ang Dios nga imo nang buhaton 
ug makita nimo ang tinuod nga kalipay once nag-release ka og forgiveness. And the other one is uh, number two si John F. Kennedy. When John F. Kennedy was president of the United States, he demonstrated her clear purpose in two major areas. He felt that he had to do something to help the poor and disadvantaged at home and abroad. And he felt that he had to develop an effective space program placing America in the fore forefront of nation in regard to science and technology. O gato makita na hitabo na sa panahon ni John F. Kennedy. These or those two things, in my view, define his passion. In both pursuit, he felt his purpose was to create a sense of dignity for the American people. And that's why makita na to, or American psychic, makita na to ang mga tao sa Amerika, very, makita ni mo high moral. Tungo during those days, grabe, uh, hidili karon but grabe ang gibuhat ni John F. Kennedy. Nga diin, makita na to, nga tungod kay God-fearing siya, o sa katao nga diin nag-alagad yun sa ginoo, o sa katao nga naay willpower, adun ay strong determination, tungod kay naa siya Diyos nga iyang gialagaran, usa siya ka believer, usa siya ka God-fearing nga leader. O gato makita, gani, kamo na kabalo sa iyang nahitabo siyang kinabuhi. O gato makita, kini nga klase nga tao. Nini nga panahon, nowadays, ato makita, bihirat na makakita o mga tao nga sama ni ini. Leader nga naay kahadlok sa gino. And, kabalo ta, unsang klase ng downfall ang mahitabo sa usa ka nasod, kung ang leader dili or walay relasyon sa gino. But kung ang leader matarong, makita nato na ito, nag-iipikto sa iyahang panggoberno o mo-ipikto sa Tibok Nasod. But kung ang leader, ang godly, walay fear of the Lord, makita po nato naghang disaster ang mahitabo. Tungkol kayo nga naman, walay kain, walay klaseng protection, o walay nungod nga guidance good, no, sa ginoo. At makita, as a result, si John F. Kennedy inspired the nation to take care of those who were less fortunate Exemplified by his statement, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." Kini kuan ka ini siya, trending ka ini siya. Kana bang atuin nga ayaw pagpangayo or unsabay ikatabang sa imong gobyerno sa imong nasod kani mo kundili unsabay imong ika contribute sa imong nasod. Ug mauni ang gibuhat karon sa LPN. Mapan si niya. Wala ta naghulat nga di nay gobernong mutabang nato o sa mga tao kita mismo nag-initiate unsabay ato ikatabang sa gobyerno aron nga din ang mga tao makabenepisyo aron ang mga tao sa bakaton nga mubalik loob diha sa gobyerno ug bauni actually mauni ang usa ka strong statement mismo gyud ni John F Kennedy ato makita nga nahimo tang kabahin sa iyang kausa ug bauni ang gibuhat karon sa LPM haleluya dalay gon ang Dios haleluya And in other words, he was asking his countrymen to serve others rather than just themselves. Unsa ba atong ika-contribute? Unsa ba atong ikatabang sa uban? Dili lang para sa tong kaugalingon. To give the Filipino people a concrete way to do this, that's why nag-initiate ta ni ining gitawag Love Philippines Movement. Ato makita, nag-create ta gitawag na to Avenue for Voluntarism. Di na mga tao makakontribute sa ilang kaugalingong pamaagi in their own uh, little way. At yung ginahimo para at least nga ang mga gitawag na to, less fortunate people, mga downcast, mga tao nga nakita, nakita na to, nga burang, wala na wala na'y hope sa komunidad, magkaroon og hope. Kinaata ng mutabang kanila. At makita ang life ni Kennedy also inspired the United States to invest billions of dollars in space program. I believe that he first created in his countrymen American pride and then he strengthened that self-image by enabling American people to achieve what no nation had ever achieved, sending man spaceship to the moon and back. Siya ang nag-una ni Ine. That's why nakadungog ta nga ang tao, nakikita ko ang Apollo 11 nga nakaabot sa moon, tapos niya balik. And sa panahon ni Ine, John F. Kennedy, siya ang nagabuhat ang itawag space program. And maybe, di pa nato ni mahimo sa atong panahon karon But, sa tamang panahon, makahimo ta o dako kaayo nga makontribute nato sa nasod sa Pilipinas. Not only in our city of Dabao, 
not only in our uh, regional ele uh, region 11 but the entire country ang LPM is on the move nagabuhat ta sa mga butang unsa ang pwede nato ma-contribute sa atong komunidad and the ligon ang Dios ni Ana nga makita nato tanaw ang atong uplan kalinaw na atong mga tao diha na nag na nang gupit ang naay tanan tanan na lang na nang kaon muna bibo kay ang kabalo ba mo nga sa Davao lang ni nahitabo or sa mga places nga di naa ang Christ the healer Imagine ka unsa ang nahimo natong contribution natong tanaw ng mga pictures, mga undertakings, simultaneous nga undertakings today. So makita nato diha our mga volunteers naga speak uh, grabe uh, uban dang picture picture. Makita bibo kaayo na nakapanghatag ta bisan sa mga gidagmay diha sa mga tao nga muuli sila naa sila madala. And salamat og dalay gun ang Dios nga uh, that's why ang akong commitment sa atua nga sa focus na ako mo join ko sa focus kung asa ang lugar nga nay focus o at least na amang po ko'y contribute para di na po ko'y party or na party ang bishop's office nga mahatag this is Colonel uh, Sigun, uh, uh, Segundo ano? uh, ni ang Deputy Director for Operation uh, sa ato ang uh, City Director and this is City Director uh, Kunwari ni Kaon si Bishop Rawad yung taong kung nakakaon diha Painom ko lang kape, nagbitbit ko sarili na kong kape Kay wala na nagdepende Si Miss Bishop ako lang nang ipakape ikaw, ikaw na lang kape sa akong kape Ang akong baso akong ihatag ni Don Victor Makita ni mo Kining nga mga butang Matanaw na to karon uh, Akong i-explain sa ila Nga bisa pa mga unsang klaseng undertakings o endeavors kung walay pulong sa Dios ang mga tao dili gyud makabaton og tinuod nga kabag-uhan. Miduol sa ako ang kapitan sa unsa ni nga lugar ni uh, uh, sa Turil no, uh, part sa Turil sa uh, Lubugan. I hope kanang lugar karon dili na lubog bahimo na nang tin out tungod kay naa nang na LPM nakaabot anang lugar. So ang kapitan miduol sa ako sa bishop salamat yung kaayo kaduhan nag yun, mitabang ang LPM sa amo maybe naatay mga tao even group nila ni Weng siguro nagatabang sa ila ha salamat sila nga ang LPM na diha that's why Weng and the entire Turil community uh, listen kailangan ma-follow up ni within 24 hours kining kapitan dili ni layo sa gingharian sa Ginoo dapat ma-follow up ni within 24 hours dapat nay nice simbalay diha sa lubugan and I hope nga marima, marimahan ang ato mga leaders. Dapat sa tanang focus na nga area after that, magkaroon yun o simbalay. Dapat ma-follow up ang mga komunidad. Karon na atay simultaneous nga movement sa Uplan Kalinaw. Dapat starting tomorrow, Sunday, Monday, dapat ang follow up dito sa mga barangay. Dili lang ta mag-focus diha sa atong kapulisan, kung dili nga to yun, ultimately, ang pinaka-target ato ang mga barangay. Ngang atong presensya makaabot sa barangay, ang pulong sa Dios makaabot sa barangay. Mabuhat lang na kung mahimong seryoso ang atong mga volunteers. Mabuhat, mahitabo lang na kung atong mga volunteers na agi tinuod nga gitawag true sense of passion sa ilang mga kasing-kasing. And salamat og dalay ang Dios nga diin padayon ta nga gamiton sa Ginoo, padayon ta nga magbuhat sa atong buluhaton nga gidesign sa Ginoo kanato. And number 3, ang life of another former president Ronald Reagan. Ato makita, Ronald Reagan had a clear sense of his life's purpose. The elimination of communism, he desired to lift totalitarian oppression from millions of people who were suffering under its ideology and policies. His purpose became his passion and it influenced his thinking, his pursuit, and his foreign policies as president of the United States of America. So, ato makita kung saan fight ni Ronald Reagan dapat ma-eliminate ang gitawag communism. Nakasabot ba mo nga maunay gibuhat sa LPM? Nasabtan ba ninyo na? Nga kining ginabuhat sa mga former president, na ba mo yung realization na na? Ang ipangbuhat sa mga former president, mo yung gibuhat karon sa LPM? Unang kausa nga itong gitrabaho nga dapat magkaroon yung insurgency free ang entire Dabao region. O ato nang nakuha. Ato nang nahimo. And here ato makita, 
nagkaroon o yung sige tawag niya, gitaw uh, nagkaroon o through his passion and its influence his thinking he pursued na change even sa foreign policies. Unlike previous American leaders, he believed that communism not only could be contained, but that it could be or, or could also be defeated. So, ato makita, wala man ni nabuhat maybe ni Ronald Reagan during those days. Kaya nagpabilin pa manggihapon. Nakita na ito, napamanggihapon ang China, napamanggihapon ang Union Soviet. But before siya ni baba, nagkaroon yun o fall down sa communism, even in Russia. But salamat og dalay gun ang Dios nga diin ato makita nga kung ikaw sinsero, kung ikaw seryoso sa imong tawag, uh, seryoso ka sa gitawag sense of purpose and passion, imog yung makabot unsa man ang imong gitunguha. Hallelujah. Our purpose must become our passion, influencing our thinking and pursuit. So dapat mauni. Ang atong purpose daw dapat our purpose must be must become our passion, influencing our thinking and pursuit. Dapat ikaw una ang ma-influensyahan. Dili ka maka-influensya sa uban kung ikaw mismo wala na wala na influensyahi sa imong purpose and your passion. And salamat nga aduna tay mga tao nga committed na tay mga tao nga diin nahimong classic example aron nga diin atong mahimoong panag-ignan ang ilang mga kinabuhi. It is time that we committed or that we committed ourselves as a nation in both public and private sectors to assisting democratic development. Ugbingon siya, makita nato nga diin kini nga klase nga gitawag nato uh, uh, commitment no ang uh, iyahang naa na nga klase mauni ni himo ni hang kausa nga din iyang gihimo. What I am describing now is a plan and hope for the long term, the march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history, as it has left other tyrannies, which atumakita, which the freedom muscle, the self-expression of the people. So, makita ni mo kung unsa nga klasi nga commitment ang iyang gibuhat. And iyon pa si, eh, nag-iyon si Ronald Reagan, let us now begin a major effort to secure the best a crusade for freedom that will engage the faith and fortitude of the next generation. For the sake of peace and justice, let us move toward a world in which all people are at least or at last free to determine their own destiny. And realidad ni nga kausa sa LPM nowadays. At makita nga gusto nato nga bringing back the patriotism yung nanatay slogan no at the back of our uh, t-shirt sa LPM at makita nga dapat ang patriotism bringing back the patriotism in every hearts of uh, every Filipino dapat mabalik ni kay ngano man dapat na ay gitawag nato tulo ka tulo ka area loving god loving people and loving our country why? Dapat mausab o dapat ma-change na ang ideology or mga idealistic ideas nga din gi, gi, gi in place sa mga gitawag na to nga mga, uh, mga kadre or mga naga instill mga naga tudlo about communism. O dapat mauni, karon makita na to. Not only in the city, but even in the rural, uh, in the urban area, ato ning ginahimo nga mga tao, gina-educate nga mustap na sa pag-support, ining ginatawag na to nga mga lulis elements, nga di nagadaot lang sa atong gobyerno. O ni ata karon committed ta nga mutabang sa atong gobyerno, aro magkaroon o tinuod nga uh, tunay na kapayapaan, uh, tungo sa tunay na pagbabago. O mauni ang atong kausa. And I thank the Lord uh, nakita nato nga uh, kining mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa ato mga kinabuhi like Churchill Reagan became the leader of the country late in life but everything he experienced and accomplished up to that point seemed to prepare him for the final and essential role So ato makita nga sa tanan nga gibuhat aning nga mga leaders na purpose ang Ginoo 
the same is true sa atong kinabuhi karon unsa may atong ginabuhat karon this is just a preparation sa mga dagko pang butang or big event nga buhaton sa Gino in this country Reagan stood before the Berlin Wall a highly visible symbol of communist oppression and directed this statement to Michael Gorbachev then president of the Soviet Union which controlled East Germany and Mr. Gorbachev tear down this wall ato makita Reagan believed in his purpose so much that he inspired not only his nation but also the world and he lived to see the collapse of communism and salamat og dalaygon ang Dios nga diin sa atong mga endeavors sa atong gibuhat nakita nato ang life ni President Reagan President uh, John F Kennedy dili layo sa mga butang nga atong uh, ginahimo karon o mga kausa nga din atong gi-engage like communism like this less fortunate people nga diin atong gina-reach out aron nga diin mahiba makabalik diha sa sabakan sa atong panggobyerno atong makita nga kining mga kining duha nga former president atong makita dili layo sa kausa nga atong ginahubat karon in other words nagi one day nagi one day kay kung unsa man ang ilang ginagothro before sila nahimong uh, naglead sa mga nasod makita nato nga preparation di ay sa bigger plan sa Ginoo kadang imong ginahimo karon sa mga barangay kadang imong ginahimo karon diha sa komunidad that's your preparation for your one day and salamat og dalay gud ang Dios nga din ikaw ug ako uh, dili magsawa dili mohunong sa pagbuhat kung unsa man ang kabubuton sa Ginoo ug mao ni isa nga gisulti ni uh, habang nag istorya mi ni City Director kaganiyan ni uh, Police Colonel uh, Alberto Lopez. Sabi siya, salamat yung kayo ko sa imuhang support no sa sa at sa DCPO no uh, sa ato ang programa sa Uplan Kalina. Na ginabalik-balik niya I hope nga dili ka magsawa sa pagtabang sa mua. Ako sa inyo actually uh, mapansin niyo sa first statement na ako, ako ang nagpasalamat sa opportunity nga gihatag nila sa ato uh, nga makatabang uh, nahimot ang kabahin sa programa sa kasimbayanan sa Uplan Kalinaw. Ako silang inan, nagpasalamat ang LPM. In behalf of all the volunteers, ako nagpasalamat. Nga nahimot ming kabahin, in our own little way, makatabang mi. Makakontribute mi. And for that, makita ni mo nga maupo na ang nasa ilang heart. Ako siyang giignanin ko para sa ginoo, gibuhat na ni dili, para sa mong kaugalin ko dili because of for our love for God, amon ning gihimo kay para usa mapakita namo ang among gugma sa Ginoo pinaagi sa pagtabang ngadto sa mga tao and even sa pagtabang sa atong gobyerno and makaingon ta nga uh, grasya ra gyud sa Ginoo for all of us uh, city himians uh, LPM volunteers keep up the good work padayon ta sa atong tawag padayon ta sa atong kausa Nata ni ini nga crystal moment of history. Uh, wala ta sa four corners sa simbahan. Nag-engage ta sa mga community enhancement, community or barangay saturation. Aron nga diin mahimong tangible, makita ang atong gibuhat nga diin mahimo tang makatabang diha sa atong komunidad. Ako miingon kaganina I found out sa naga increasing problem sa atong city maybe hindi dili lang sa city of Davao but even the entire country about pagtaas no sa uh, gitawag nga rape cases o ako nakita uh, sumala sa statistics no ang rape cases nang hitabo diha mismo sa mga panimalay uh, not only uh, gitawag domestic violence but makita nato mga kinagitaw the word insist no uh, na nahitabo diha sa panimalay uh, mag magpamilya lang ang inaana gani uh, na inang hitabo maybe uh, ang ginikanan na uh, under the influence of drugs mo ba nga importante ma-eliminate yun ning kausa nato uh, fight against drug abuse no makita nato kay isa ni nga naka-contribute isa ni nga nag naka-contribute yun sa pagtaas sa mga rape cases and at this point of time, mauni ang atong focus atong prayer. Uh, nga diin, kini nga spirit behind sa drugs, o drugs problem, 
o nagresulta og domestic violence, nagresulta og mga pagtaas sa mga rape cases. So ato na identify kinsa ang behind o kinsa ang spirit behind. As we bow down our heads, no, uh, magapray ta and we will combat this kind of spirit right now. By the power of the blood of Jesus and by the power of the word of our testimony. And tonight, Lord, as I declare the victory on the cross of Calvary, as I apply your blood, the blood that redeemed us from the curse of the law, to cover all Sithimians all over the nation, all over the planet, cover all the volunteers of LPM, O oh God, in their engagement and even in their household right now, cover us all with your precious blood as I blind and bind all the works of the enemy, as I render them powerless in the name of Jesus Christ of Nazareth. I come against you, the spirit of a drug abuse. I bind you and command, go into the abyss where you belong right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. I render you powerless in Jesus' name. And I render powerless even the spirit of domestic violence, even a uh, spirit of rape right now. I blind you and bind you. I come against you in Jesus' mighty name. And I command you to go into the abyss where you belong in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Ura baya sende, raba baya sende, sika raba baya sende, sika raba baya sende. Ura baya sende, sika raba baya sende, raba baya sende. Right now, in every household right now, pray, pray. Speak in tongues, pray in the spirit. Even ang inyong palibot karon, pray. Ura baya sende, sika raba baya sende, raba baya sende, sika raba baya sende. Pray your surroundings. Pray your barangay. Pray your communities right now. Sika raba baya sende, raba baya sende, sika raba baya sende. Ura baya sende, sika raba baya sende, raba baya sende, sika raba baya sende. Ura baya sende, sika raba baya sende, raba baya sende, sika raba baya sende. Oh, sika raba baya sende, raba baya sende, raba baya sende. Sika raba baya sende, raba baya sende, raba baya sende. Sika raba baya sende, raba baya sende, raba baya sende. Oh, sika raba baya sende, raba baya sende. Sika raba baya sende, raba baya sende, sika raba baya sende. Oh, raba baya sende. I command right now, angels of the Lord, arrest all unclean spirit. Arrest the spirit of drug abuse, the spirit behind drugs. I as I blind the rulers, the principalities, and the power of darkness right now in Jesus' mighty name. And I command, go into the abyss where you belong in Jesus' name. Lord, one day Daba will be drug free. We declare and decree tonight that Daba will become drug free, O oh God, in Jesus' mighty name. I speak, Lord, against the spirit of rape. I command you and I judge you. I curse you in Jesus' mighty name. Go into the abyss where you belong right now. Go in Jesus' mighty name. Angels of the Lord and release Lord. Lord, arrest all unclean spirit and send them into the abyss where they belong. In Jesus' mighty name. Ura baba ya sende si karaba ba ya sende. Ura baba ya sende si karaba ba ya sende. Yes, Lord. We speak your holy name, Lord, in every household, in every barangay, in every borough, oh God, in our city, even the entire country, oh God. Hallelujah. Oh, your name is power, your name is healing. Oh, Rabbi, yes, send it. Yes, Lord, break every stronghold right now, Spirit of the Lord. Hallelujah, burn like a fire of the Spirit. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Hallelujah. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you for the victory 
We thank you, Lord God, sa mga butang na imong pagabuhaton. Salamat, O Lord, gadag ko pang mga butang na imong paghimuon, Ginoo. Tonight, Lord, as I declare the presence blessing, give us an open heaven. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Shalom, people of God. Shalom. Shalom, people of God. Shalom, everyone, and thank you, Bishop, for that powerful word about true leadership and praying that all of us will become true leaders and will provide new leadership for the Philippines. And of course, our announcements for tonight, our Sunday service will be face-to-face -face at Yusef Gymnasium this Sunday. That's April 30, 2023. And of course, we have two services. Be sure to be there on your respective service. And di lang yan Sunday service, but it will be the second wave of our first fruit. And it's a white Sunday po. So please wear your best white outfit for that day. And we will see you on that day Sunday. That's very soon. See you two days from now. And of course, our upcoming pre-divine appointment. That's gonna be 22 days to go. Pre-divine appointment na. It's gonna be at Almendras Gym. So lahat ng mga na follow up natin, i-ready natin for the pre-divine appointment. And on divine appointment, that we have two schedules. That will be the last week of May and the first week of June. Of course, we know it's Friday, Saturday, and Sunday still at Almendras Gym. That's our announcements for tonight. We will just open the breakout rooms for all the networks who wish to, to use the breakout rooms. God bless everyone and Shalom. Dito na po nagtatapos ang aking video. So the power of the word ni Lord talaga yung grabing grabe talaga. No? So ayan dito na po nagtatapos ang video.